ಮಜ್ಜನ ಕೆರೆ ಒಡೆ ನೀನು ಶುದ್ಧ ನಿರ್ಮಲ ದೇಹಿ ಮಜ್ಜನ ಕೆರೆ ಒಡೆ ನೀನು ಶುದ್ಧ ನಿರ್ಮಲ ದೇಹಿ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವಡೆ ನಿಲಗೆ ಗಗನ ಕಮಲ ಕುಸುಮದ ಅಖಂಡಿತ ಪೂಜೆ ಮಜ್ಜನ ಕೆರೆ ಒಡೆ ನೀನು ಶುದ್ಧ ನಿರ್ಮಲ ದೇಹಿ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವಡೆ ನಿಲಗೆ ಗಗನ ಕಮಲ ಕುಸುಮದ ಅಖಂಡಿತ ಪೂಜೆ ಧೂಪದಿ ಪಾರತಿಗಳ ಬೆಳಗುವಡೆ ನಿಲಗೆ ನೀನು ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶನು ಅರ್ಪಿತವ ಮಾಡುವಡೆ ನಿಲಗೆ ನೀನು ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನು ಮಜ್ಜನ ಕೆರೆ ಒಡೆ ನೀನು ಶುದ್ಧ ನಿರ್ಮಲ ದೇಹಿ ಧೂಪದಿ ಪಾರತಿಗಳ ಬೆಳಗುವಡೆ ನಿನಗೆ ನೀನು ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶನು ನಿತ್ಯ ನೇ ಮಂಗಳ ಮಾಡುವಡೆ ನಿನಗೆ ಅನಂತ ನಾ ಮಂಗಳಾದವು ಗುಹೇಶ್ವರ 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 ಮಜ್ಜನ ಕೆರೆ ಒಡೆ ನೀನು ಶುದ್ಧ ನಿರ್ಮಲ ದೇಹೆ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವಡೆ ನಿನಗೆ ಗಗನ ಕಮಲ ಕುಸುಮದ ಅಖಂಡಿತ ಪೂಜೆ ಇದು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವರ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಜೋಗದ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವರು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅದೆಷ್ಟು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಪಾರವಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕರಸ್ತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನು ಆರು ವರ್ಷದಿಂದ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಜೋಗದ ಜಲಪಾತದ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಸೀಳಿನಲ್ಲಿ ಜೋಗ ಏನು ಧುಮುಕ್ತದಲ್ಲ ಆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಂಡೆ ಇದೆ ಆಮೆ ಬಂಡೆ ಅಂತ ರಾಜ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವರು ಕರ್ಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆಯೇ ಈ ಪೂಜೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತದ ಈ ಪೂಜೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತದ ಈ ಪೂಜೆಯಿಂದ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ ಹೀಗೆ ಪ್ರಭುದೇವರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಉಂಟಾಯಿತು ತಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಮಗೆ ತಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಜ್ಜನ ಕೆರೆ ಒಡೆ ನೀನು ಶುದ್ಧ ನಿರ್ಮಲ ದೇಹಿ ಪೂಜೆ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಅಂದರೆ ಜಲ ವಿಭೂತಿ ಗಂಧ ಅಕ್ಷತೆ ಪತ್ರೆ ಪುಷ್ಪ ಧೂಪದೀಪ ನೈವೇದ್ಯ ಅಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ವಿಧದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಲಿಬೋದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವನಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನ ಈ ಎಂಟು ವಿಧದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕೆಲವರು ನೀರಿನ ಬದಲು ಎಳ್ಳೆ ನೀರು ಹಾಲು ಮೊಸರು ತುಪ್ಪ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲ ಹೆಂಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ನೀರನ್ನ ಎರಿತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ಮಜ್ಜನ ಕೆರೆ ಒಡೆ ನೀನು ಶುದ್ಧ ನಿರ್ಮಲ ದೇಹಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಎರಿತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಜಲ ನಾನು ಒಂದು ತಮ್ಮೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಒಂದು ಬಿಂದಿಗೆ ಒಳಗೆ ನಿನಗೆ ನೀರನ್ನು ಎರದ್ರ ಈ ನೀರೇ ಕೊಟ್ಟದ್ಯಾರಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಒಂದು ಲೋಟದೊಳಗೆ ಮಜ್ಜನ ಕೆರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಇವನೇನಂತಾನೆ ಸಿಂಧು ಗಂಗಾ ಕಾವೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ತೀರ್ಥಂ ಸಮರ್ಪಿಯಾಮಿ ಎರೆಯದ ನಲ್ಲಿ ನೀರ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನೋ ಸುಳ್ಳು ನಾನು ಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಎರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಎರೆದ್ರೆ ಬೇ ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಅಂತಾನೇನ ಅಯ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲೋ ಮತ್ ದೇವ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಲಿಬೇಕ ಮತ್ ಈ ನೀರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರ ಯಾರೋ ನೀನ ದೇವರು ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಲೋಡ್ದಾಗ ಎರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಹೋ ಏನು ದೇವ್ರು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗೈತೇನ ದೇವರು ನೀನು ನೀರು ಎರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಹೊರಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು ದೇವ್ರು ನೀರು ಕಾಣದೆ ಕೂತಾನು ಇದು ಪ್ರಭುದೇವರು ತಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಂಥ ಅವಲೋಕನ ನಾನು ಮಜ್ಜನ ಕಿಷ್ಟ್ಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಬಿಂದಿಯೊಳಗೆ ತಮಗೆಯೊಳಗೆ ಗ್ಲಾಸಿನೊಳಗೆ ಎರಿತೇನಲ್ಲ ಈ ಎರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ನನಗೆ ಒಲಿತಾನೆಯೇ ಹಾಗಾದ್ರಿ ಈ ಮಜ್ಜನ ಯಾಕೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಲ್ಕೊತಾನೆ ದೇಹ ಜಡ ಆಗ್ತತೆ ದುಡಿತಾನೆ ಬೆವರು ಬರ್ತದ ಮಣ್ಣು ಆಗ್ತತ ಕೊಳೆ ಆಗ್ತತ ನಿರ್ಮಲತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಜ್ಜನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಗಲೇ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಆಗೋದು ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮಂಗೆ ದೇಹ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಾನೇನು ಅವನಿಗೇನು ಕೊಳೆ ಆಗ್ತತ ಬೆವರು ಆಗ್ತತ ಆಯಾಸ ಆಗ್ತತ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀನು ಅವನಿಗೇನು ಎರಿತೀಯಲ್ಲ ನೀರು ಅವನಿಗೆ ಎರಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೆ ಓಹೋ ದೇವರನ್ನು ನಾನು ಮಜ್ಜನದಿಂದ ಎರೆದು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವನು ನಮ್ಮಂಗೆ ದೇಹ ಧರಿಸ್ದವನಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಗೆ ಬೆವರು ಆಯಾಸ ಕೊಳೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಮಲಿನವೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀರು ನಂದಲ್ಲ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಭಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಭಕ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಅಷ್ಟವಿದಾರ್ಚದ ಮೊದಲನೇ ಉಪಾಸನೆ ರಾಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತು ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವಡೆ ನಿನಗೆ ಗಗನ ಕಮಲ ಕುಸುಮದ ಖಂಡಿತ ಪೂಜೆ ಪತ್ರೆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತರ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಹೂಗಿಡಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಧದ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ತಂದು ನಿನಗೆ ನಾನು ಕಣಗಿಲ ನಂದಭಟ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಾಸವಾಳ ಗುಲಾಬಿ ತಾವರೆ ಮಿಂಚುಪತ್ರೆ ದವನ ಪತ್ರೆ ಬಿಲ್ಲು ಪತ್ರೆ ಲಕ್ಕಿ ಪತ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಹೂವು ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಯ್ಯ ದೇವರು ನೀನ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮತ್ ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟು ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೂವ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ವರನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ದೇವರು ವರನೇ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೂವು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಗಿಡ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ವರ ಮನುಷ್ಯನಿಗಲ್ಲ ನೀನು ಹೂ ಪತ್ರೆ ಕಿತ್ತು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಿದೀಯಾ ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಪಾಪ ಬರ್ತದ ಪುಣ್ಯ ಬರದಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಿನ್ಗೆ ವರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಹಿಂಗೈತಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರಭುದೇವರು ಎರಡನೇ ಆಲೋಚನೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಮಜ್ಜನಕ್ಕೂ ದೇವರು ಒಲಿಯೋದಲ್ಲ ಪತ್ರೆ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೂ ದೇವರು ಒಲಿಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆ ಹೂ ನನ್ನವಲ್ಲ ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ಫಲ ವರ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಹೂ ಗಿಡಗಳ
ಧೂಪದ ಪರಿಮಳ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸುವಾಸನೆ ಸುವಾಸನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಧೂಪದ ಮರದಿಂದ ಬಂತು ನೀನೇನು ತಂದದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ತಾನ ಎರಡು ಮೂರು ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಕರ್ಪೂರದ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಐದು ಐದು ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ದೀಪಗಳು ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ತಾನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ದೀಪ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ದೇವ್ರೇನು ಕತ್ಲಿಲ್ಲದನ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕತ್ಲಿಲ್ಲಿರೋ ನೀನು ಕಣಯ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ದೀಪಾರತಿಯನ್ನು ನೀನು ಏನು ಬೆಳಗುತ್ತೀಯಲ್ಲ ಈ ದೀಪಾರತಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಕ್ಕ ದೇವ್ರೇನು ಕತ್ಲಲಿದಾನ ಈ ದೀಪಾರತಿ ಯಾರ್ಗ ಅವನ ಮುಖಕ್ಕ ನಿನ್ ಮುಖಕ್ಕ ನಿನ್ ಮುಖಕ್ಕ ಅಜ್ಞಾನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಮೂರ್ ಬತ್ತಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆರತಿ ಬೆಳಗುವೆನು ನಾನಂ ಆರತಿ ಬೆಳಗುವೆನು ಆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದೆ ಹೊರ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಶಿವನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾನಪ್ಪ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೀಯ ಏನು ಅರ್ಪಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೀಯ ಅಂತ ನಿನಗೆ ದೇವ್ರು ವರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಗ್ನಿಗಳು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾರ ಬಲದಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ಆದ ಕಾರಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನಿದ್ದಾನೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಅವನ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಇಷ್ಟು ದೀಪ ದೀಪದಿಂದ ಬೆಳಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವನನ್ನು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಪಿತವ ಮಾಡುವಡೆ ನೀನು ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನು ನೀನು ಎಡೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಡ್ತೀಯ ದೇವರಿಗೆ ನಸವಾಗಿದೀಯ ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆಯಾ ಹಸುವಾಗಿರೋದು ನಿನಗೆ ಅಯ್ಯ ಮನುಷ್ಯನೇ ಹೋಗ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಿದ್ಧನಿದೀಯ ಎಡೆ ಕೊಡ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಗಕ್ಕೆಂದರೆ ಹಿರಿಯ ಹರಿವಾಣವ ತುಂಬಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಿಣ್ಣಿಲು ತುಂಬಿ ಅರ್ಪಿತವ ನೈವೇದ್ಯವ ಕೊಡುವರಯ್ಯ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಡೆ ಕೊಡ್ತಾರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಜನರು ಇಟ್ಟು ಅನ್ನ ಇಷ್ಟು ಪಲ್ಯ ಈ ಒಂದು ಹೋಳಿಗೆ ಚೂರು ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಚಿಟಿಟಿಟಿಟಿ ಪಲ್ಯ ಅದು ಒಂಚೂರು ಸಾರಿಗೆ ಅನ್ಕಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡು ಸಣ್ಣ ಪತ್ರ ಒಳಗೆ ಇವನು ಏನು ದೊಡ್ಡ ತಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನಿಜವಾಗಿ ದೇವ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಎಡೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಡ್ತೀಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇವನೇ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅರ್ಪಿತವ ಮಾಡುವಡೆ ನೀನು ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನು ದೇವರಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲ ಹಸಿವೆ ಇರದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿನಗೆ ಎಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಿತ್ಯ ನೇಮಂಗಳ ಮಾಡುವಡೆ ನಿನಗೆ ಅನಂತ ನಾಮಂಗಳಾದವು ನಿನ್ನನ್ನು ಅನೇಕ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿನಗೇನು ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಹೆಸ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನಂತ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇದು ನನ್ನ ಪೂಜೆಯ ತಪಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಭುದೇವರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು